ஹாய் குட் ஈவினிங் இப்போது ஈவினிங் சிக்ஸ் ஓ கிளாக் நான் வந்து நாளைக்கு வந்து ஆஃபீஸில் பூஜா இருக்குது ஆயுத பூஜா பண்ணுறோம் ஸோ அதுக்கு யூஸ்வலாக நான் வந்து யாராவது ஒரு ரெண்டு வெரைட்டி ரைஸும் ஒரு சுண்டலும் பண்ணுவேன் பூஜைக்கு ஸோ இந்த தடவை நான் ப்ரிப்பேர் பண்ண போகிறது வந்து புளி சாதமும் சக்கரை பொங்கலும் பண்ணலான்ட்டுருக்கேன் ஸோ அந்த புளி சாதத்துக்கு புளி பேஸ்ட்டு முன்னாடி நாளே பண்ணுறேன் ஸோ இப்போது அந்த புளி பேஸ்ட் எப்படி பண்ணுறதுன்றத நம்ம பார்ப்போம் வாங்க முதல்ல இது வந்து வறுக்கிறதுக்கு தேவையான பொருட்கள் நாம் ஒரு பொடி போடுவோம் இல்லையா புளியோதரைக்கு ஸோ அந்த பொடி பண்ணுறதுக்கு தேவையான பொருட்கள் எல்லாம் எடுத்து வச்சுருக்கேன் காஞ்சமெல்லாம் நல்ல ஒரு கையளவு எடுத்திருக்கேன் ஒரு ரெண்டரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவு கடலை பருப்பு அப்புறம் வெந்தயம் வெந்தயம் ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் நிறைய போட வேணால் ரொம்ப கசந்து போயிடும் ஸோ கொஞ்சமாக வெந்தயம் எடுத்துக்கோ மிளகு கருப்பெல்லு ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு தனியாக இதெல்லாம் தான் நமக்கு வந்து தேவையான பொருட்கள் இதை வந்து ஒவ்வொன்றையும் தனித்தனியாக வறுக்க போகிறோம் எல்லாத்தையும் சேர்த்து வறுக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது ஸோ ஒன்று ஒன்று ஒரு ஒரு டைமில் வறுபடும் ஸோ அதனால் ஒவ்வொன்றையும் நான் தனித்தனியாக வறுக்க போகிறேன் முதல்ல காஞ்ச மிளகாய் போட்டு வறுப்போம் அப்புறம் இதை வறுப்போம் அப்புறம் இது ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து வறுத்துக்கோங்க எள் தனியாக வறுத்துக்கோங்க தனியாக தனியாக வறுத்துக்கோங்க இதுதான் அந்த பொடி பண்ணுறதுக்கு ஸோ அப்புறம் வந்து புளி ஊற போட்டு வச்சுருக்கேன் பாருங்கள் நல்ல புளி தண்ணி ரொம்ப திக்காக கெட்டியாக எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஸோ நான் ஒரு முப்பது பேருக்கு தேவை தேவையினால அந்த குவான்டிட்டி இன் பண்ணுறேன் முப்பது பேருக்கு தேவையான குவான்டிட்டி தான் இது ஸோ ஃபஸ்ட் பொடியை ஒன்று ஒன்று வறுத்து எப்படி பொழிவுன்ற பொடி பண்ணுறதுன்றத பார்ப்போம் ஃபஸ்ட் கொஞ்சமாக எண்ணெய் விட்டு அந்த பேனை வந்து கோட் பண்ணிக்கிறேன் ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ண வேணா கொஞ்சம் ஆயில் விட்டு ரோஸ்ட் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும் மசாலா அந்த பவுடர் நல்லாயிருக்கும் அண்ட் புளியோ ஒவ்வொருத்தவங்க ஒவ்வொரு வேரியேஷன் பண்ணி பண்ணுவாங்க இது என்னோடய ஸ்டைல் இது நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் அண்ட் அந்த பேஸ்ட்டை கிட்டத்தட்ட ரெண்டு மாதம் வரைக்கும் நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு வந்து யூஸ் பண்ணலாம் ஃப்ரீஸ் பண்ண வேணால் ஜஸ்ட் நார்மல் ரெஃப்ரிஜிரேட்டர்லேயே வச்சு நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் காஞ்ச மிளகாய் போட்டு நல்லா வறுத்து எடுத்துக்க போகிறோம் காஞ்ச மிளகாய் நல்ல ஒரு கை அளவு எடுத்திருக்கேன் இது இல்லாமல் நம்ம தாளிக்கிறப்ப காஞ்ச மிளகாய் கொஞ்சம் உடச்சி போடுவோம் ஸோ இது வந்து கொஞ்சம் பவுடர் பண்ண போகிறோம் அது கூட ரொம்ப பவுடராக பண்ண மாட்டோம் இது கொஞ்சம் கோர்ஸான பவுடராக தான் நம்ம பண்ணுவோம் ஸோ இது கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு மொறு மொறு நாகுற வரைக்கும் வறுத்துக்கோங்க ரொம்ப கருப்பாகணும்னு அவசியம் இல்லை அது கடலை பருப்பு இப்போ எண்ணெய் எதுவும் விட வேணாம் அந்த காஞ்ச மிளகாய் எடுத்துட்டு உடனே இந்த கடலை பருப்பை போட்டு நல்லா வறுத்துக்கோங்க இது கொஞ்சம் மீடியம் ஃப்ளேமில் இருக்கட்டும் இல்லைனா வெளியில் ரொம்ப கருப்பாகிடும் வறுபடாது ஸோ மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு வறுத்துக்கோங்க நல்ல வாசனை வரும் அடுத்து வெந்தயம் போட்டிருக்கேன் வெந்தயத்தை வந்து ரொம்ப நேரம் வறுப்படக்கூடாது ஓரளவுக்கு கொஞ்சம் இது பாருங்கள் ப்ரௌன் ஆகிட்டே வருது ஸோ ப்ரௌன் ஆகின உடனே எடுக்கணும் ரொம்ப கருத்துறக்கூடாது தனியாக மிளகு ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து ஒன்றா வறுக்க போகிறோம் வெந்தயம் வறுக்கிறப்ப கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக ஒரு டூ மினிட்ஸ் குள்ளார தான் ஆகும் வெந்தயம் வறுக்கிறதுக்கு ரொம்ப ப டார்க் ஆக்கிட்டிங்கன்னா கசப்பு வந்துடும் ஸோ வெந்தயத்தை மட்டும் கொஞ்சம் பார்த்து வறுக்கணும் ஸோ இதுவும் கொஞ்சம் வாசனை வந்தோடனே இதை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு அடுத்தது எள் மட்டும் கொஞ்சம் பொறிஞ்ச உடனே எள்ளையும் நம்ம இறக்கிடலாம் எள் எள் வந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு தான் போட்டிருக்கேன் அது ஒரு வாசனைக்காக தான் எள் வந்து கொஞ்சம் பொறியுது பாருங்கள் பொறிஞ்ச உடனே நம்ம இறக்கிடலாம் ஸோ இப்போ பொடிக்கு தேவையான அத்தனை பொருளையும் நம்ம வறுத்து வச்சுட்டோம் நல்லா நல்ல வாசனை வரும் இது அந்த வாசனையிலே கண்டுபிடிக்கலாம் அது எந்த அளவுக்கு நல்லா வறுபட்டுருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் என்ன பண்ண போகிறேன் இந்த பவுடர்லாம் முதல்ல நல்லா பவுடர் ஆக்கி எடுத்துக்க போகிறேன் அப்புறம் காஞ்ச மிளகாவை பொடிச்சிக்க போகிறேன் தனியாக யூஸ்வலாக கோயில் புளியோதரெல்லாம் அந்த காஞ்ச மிளகாய் அவங்களுக்கு தெரியும் தனித்தனியாக அப்படி குட்டி குட்டியாக பிட்ஸாக இருக்கிறது தெரியும் அது காரணம் என்னென்னா இந்த காஞ்ச மிளகாய் அவங்க தனியாக பொடி பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணுவாங்க அண்ட் இது எல்லாத்தையும் ஒரு பொடியை நம்ம பண்ணிக்க போகிறோம் ஸோ அதை மாதிரி தான் இப்போ உங்களுக்கு பண்ணி காமிக்க போகிறேன் இப்போ வந்து தனியாக வெந்தயம் அந்த பொடி இது தனியாக அடித்து வச்சுருக்கேன் நல்ல பவுடராக அடித்து வச்சுருக்கேன் அண்ட் அடுத்தது காஞ்ச மிளகாவை நான் வந்து இப்படி தான் பவுட்ரு பண்ணி வச்சுருக்கேன் ரொம்ப ஃபைனாக பவுட்ரு பண்ண வேணாம் ஸோ இது தனியாக வச்சுருக்கோம் இது தனியாக வச்சுருக்கோம் அடுத்தது தாளிக்க போகிறோம் ஸோ கொஞ்சம் பெரிய வானல் எடுத்திருக்கேன் அதுவும் ஈய வானல் தான் என்கிட்ட கொஞ்சம் பெருசு நல்ல பெருசாக இருந்தது ஏன் பெருசாக எடுக்கணும் அப்படின்னா புளியோதரை சுண்டி வர்றப்ப கொஞ்சம் மேலே தெரிக்கும் அது தெரிய தெரிக்கிறத அவாய்ட் பண்ணுறதுக்காக பெரிய வானெல்லாம் நான் எடுத்திருக்கேன் ஸோ இதில் முதல்ல நம்ம நல்லெண்ணெய் விட்டுக்கோங்க கொஞ்சம் நிறக்க விட்டுக்கோங்க இது
அடுத்தது காஞ்ச மிளகாய் கிள்ளி வச்ச காஞ்ச மிளகாய் ஒரு ஆறுலேருந்து ஏழு காஞ்ச மிளகாய் நல்ல ஸோ இது எல்லாத்தையும் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு வறுத்துக்கோங்க பொடி நல்லா ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் ஆட் பொடி வச்ச புளி தண்ணி ரொம்ப கொஞ்சம் திக்காக இருக்கும் ஸோ இதில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ ஆட் பண்ணிக்கோங்க தேவையான அளவு மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க நல்லா கொதிக்குது பாருங்கள் இது வந்து அந்த கொதித்து அந்த புளியோட பச்சை வாசனை போகணும் போனதுக்கப்புறம் தான் நம்ம அந்த பொடியெல்லாம் போடணும் பச்சை வாசனத்துக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி போட வேண்டாம் ஸோ இது கண்டிப்பாக ஒரு பத்து நிமிஷம் நல்லா கொதிக்கிட்டோம் கொதித்ததுக்கப்புறம் நாம் அந்த பொடியெல்லாம் ஒன் பை ஒன் ஆட் பண்ண போகிறோம் ஏன்னா நல்லா கொதி வந்துடுச்சு பாருங்கள் இது வந்து மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே கொதிக்கிட்டோம் ஹையில் வைக்க வேணாம் அடிப்பிடிச்சிடும் ஸோ கொதி விட்டு எண்ணெய் நல்லா மேலே வந்திருக்கு இல்லையா ஸோ இப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு இந்த காஞ்ச மிளகாய் பொடியை நான் ஆட் பண்ண போகிறேன் இந்த பொடியை தேவையான அளவு ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இப்போ ரெண்டு பொடியும் ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் நல்லா சுண்டி வரட்டும் வெயிட் பண்ணுங்கள் இப்போ நல்ல எண்ணெய் தழும்பி மேலே வந்துடுச்சு கொதித்து ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ வெள்ளத்தை ஆட் பண்ணுறேன் நான் பொடித்த வெள்ளத்தை ஆட் பண்ணுறேன் இங்கே நான் ஆஃப் பண்ணிட்டேன் இது நல்லா ஆறின உடனே தான் நம்ம வந்து ஒரு பாட்டில்லையோ இல்லை ஒரு கிளா சில்வர் டப்பாலையோ போட்டு அடைச்சி வச்சுக்கலாம் அடைச்சி வச்சுட்டு தேவைப்படுறப்போ நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதை வந்து நல்லா ஆறட்டும் ஆறின உடனே நான் பாக்ஸில் போட்டுட்டு நாளைக்கு எப்படி ரைஸில் இதை எப்படி மிக்ஸ் பண்ணணும் அப்படின்றத நாளைக்கு நம்ம பார்ப்போம் ஸோ நம்ம புளியோதர பேஸ்ட் நல்லா ஆறிடுச்சு ஆறினோடனே நான் ஒரு பவுலில் இதை மாதிரி எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஸோ இப்போ வந்து இதை ரைஸில் நான் மிக்ஸ் பண்ணி உங்களுக்கு காட்டுறேன் சரி இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் அந்த புளியோதர பேஸ்ட்டை ரைஸில் நல்லா கிண்டியிருக்கேன் மேலே கொஞ்சம் ஃப்ரெஷ்ஷான கருவேப்பில்ல போட்டிங்கன்னா கருவேப்பில்ல போட்டு நல்ல சூடான ரைஸில் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டிங்கன்னா அந்த கருவேப்பில்ல வாசனையோடு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அண்ட் இதில் வந்து நான் கொஞ்சம் நல்லெண்ணெய் விட்டுருக்கேன் உப்பு தேவைக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நம்ம பண்ண அந்த புளியோதர பேஸ்ட்டோடைய ஃபைனல் அவுட் கம் ரைஸோடு மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் இப்படி தான் இருக்குது ஸோ இப்போ என்னோடய வேர்ஷன் ஆஃப் புளியோதரை நான் ரெடி பண்ணி உங்களுக்கு காட்டிட்டேன் நீங்கள் கண்டிப்பாக இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் புளியோதரைக்கு ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் கைப்பக்கம் நம்ம எவ்வளோ காரம் போடுறோம் எவ்வளோ புளிப்பு போடுறோம் அப்படின்றது ரொம்ப முக்கியம் அது பை ப்ராக்டிஸ் உங்களுக்கு வந்துடும் முதல்ல நீங்கள் கொஞ்சம் குவான்டிட்டியாக ஆரம்பிச்சிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் எவ்வளோ புளி போட்டு எவ்வளோ காரம் போட்டால் கரெக்டாக இருக்கும் அப்படின்றது உங்களுக்கு கண்டிப்பாக தெரியும் பண்ண பண்ணால் அது ட்ரை ப்ராக்டிஸ் உங்களுக்கு வந்துடும் ஸோ கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குது அப்படின்றத எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ